நண்பர்களே நம்ம இப்போ இந்த பதிவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எச்சரிக்கை பதிவை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது வந்து கிருஷ்ணகிரியில் வந்து ஒருத்தர் மொபைல் ஃபோனில் பேசிக்கிட்டே போயிருக்காரு அதாவது ஹெல்மெட் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா ஹெல்மெட்டுக்கும் காதுக்கும் நடுவில் கேப் இருக்கும்ல அந்த கேப்பில் மொபைல் ஃபோனை சொருவி விட்டு பேசிகிட்டே போயிருக்காரு அந்த மொபைல் ஃபோன் வந்து வெடித்து அவருக்கு வந்து காயம் அதிகமாக ஏற்பட்டுருக்கு அப்போ வந்து இப்போ வந்து நமக்கு ரெண்டு கேள்வி வந்து உருவாகுது முதல் கேள்வி வந்து செல்ஃபோன் வெடிக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நிறைய இடங்களில் வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் செல்ஃபோன் வெடிச்சிருச்சு வெடிச்சிருச்சுன்னு சரி வெடிக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது இன்னொன்று வந்து அவர் ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு போனால் போ போயிருப்பாரா அப்படிங்கிறது தெரியல சரி ஃபோன் பே ரொம்ப நேரம் பேசுனா வெடிக்குமா அப்படிங்கிற இன்னொரு கேள்வியும் வந்து உருவாகுது இது ரெண்டுக்குமே ஒரே பதில் தான் கண்டிப்பாக வெடிக்கும் அதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெப்பம் தான் அதிகமாக ஹீட் ஆச்சு அப்படின்னா மொபைல் ஃபோன் வந்து வெடிக்கும் அதுலேயும் வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்கு முதல் விஷயம் நீங்க வந்து ஒரு பிராண்டடான மொபைல் யூஸ் பண்றீங்க அந்த மொபைலுக்கு வந்து கரெக்டான சார்ஜர் கம்பெனி சார்ஜர் மட்டும் பயன்படுத்துறீங்க ஒரு ப்ராப்ளம் ஆச்சு ஒரு சர்வீஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா கம்பெனி ப்ராடக்ட் கம்பெனி ஸ்பேர்ஸ் மட்டும் வாங்கி நீங்க மாத்திரீங்க அப்படின்னா உங்க மொபைல் போன் வெடிப்பதற்கான வாய்ப்பு வந்து கிடையவே கிடையாது மொபைல் போன் வெடிக்கவே வெடிக்காது சரி எப்ப அந்த மொபைல் போன் வெடிக்கும் அப்படின்னா முதல் விஷயம் வந்து சார்ஜர் ஒரு பிராண்டடான மொபைலுக்கு லோக்கல் சார்ஜரை நீங்க பயன்படுத்தினாலும் சரி லோக்கல் மொபைலுக்கு பிராண்டடான சார்ஜரை பயன்படுத்தினாலும் சரி இல்லை உங்கள் நீங்கள் வச்சுருக்கிறது ஒரு கம்பெனி யூஸ் பண்ணுற சார்ஜர் வேறு கம்பெனி அப்படின்னாலுமே உங்கள் மொபைல் ஃபோன் வெடிப்பதற்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஏன் அப்படின்னா உங்கள் மொபைல் ஃபோனுக்கு ஏற்ற மின் அழுத்தம் இருக்க மாதிரி சார்ஜரை நீங்கள் பயன்படுத்தணும் அதற்கு ஏற்ற மாதிரி மின் அழுத்தம் உள்ள சார்ஜர் வந்து கம்பெனி சார்ஜர் தான் கரெக்டாக கொடுக்கும் வேறு சார்ஜர் வேறு பிராண்டு சார்ஜர் நீங்கள் மாற்றும் பொழுது மின் அழுத்தம் மாறுபடும் மின் அழுத்தம் மாறுபடும் பொழுது உள்ள இருக்க பேட்டரி அதிகமாக ஹீட் ஆகும் அப்போ ஹீட் ஆச்சு அப்படின்னா மொபைல் ஃபோன் வெடிப்பதற்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம் நார்மலாகவே மொபைலில் நீங்கள் சார்ஜ் போடும்போது ஒரு டிவி மேலே வைக்காமல் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் மேலே வைக்காமல் ஒரு டேபிள் வச்சு போட்டிங்கன்னா நல்லது ஏன்னா டிவி ஃப்ரிட்ஜ்லாம் ஆல்ரெடி ஹீட்டில் தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது அதில் வச்சு நீங்கள் சார்ஜ் போடும்போது வேறு லோக்கல் சார்ஜர் பயன்படுத்தும் போது வெடிப்பதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் எல்லார் மொபைலும் வெடிக்கும்னு சொல்ல முடியாது பட் வெடிப்பதற்கான சான்ஸ் வந்து அதிகம் அதேமாதிரி சார்ஜ் போகும்போது உங்களுடைய பேக் கவரை நீங்கள் கரெக்டாக சார்ஜ் போட்டிங்கன்னா கூட அதுவே வந்து நல்ல ஒரு விஷயம் தான் ஸோ சார்ஜரை மாற்றி பயன்படுத்தும் போது செல்ஃபோன் வந்து வெடிக்கும் அடுத்த விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வச்சு சர்வீஸ் பண்ணும்போது வந்து லோக்கல் ஷாப்பில் கொடுத்து பண்ணும்பொழுது உள்ள இருக்க ஸ்பேர்ஸ் வந்து மாற்றுறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் பிராண்டடாக இல்லாமல் லோக்கலாக பயன்படுத்தி மாற்றி போட்டாங்க அப்படின்னாலும் செல்ஃபோன் வெடிப்பதற்கான வாய்ப்பு வந்து இருக்கு அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நேரம் பேசினாலும் வெடிக்கும் அதாவது லோக்கல் சார்ஜரை நீங்கள் பயன்படுத்தி ரொம்ப நேரம் பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னாலும் வெடிப்பதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் அதாவது தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் பிராண்டட் சார்ஜர் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் பேசினாலும் வெடிக்காது பட் நீங்கள் லோக்கல் சார்ஜர் யூஸ் பண்ணி சார்ஜ் போடுறீங்க டெய்லி அப்படின்னா உள்ளே இருக்க பேட்ரி சீக்கிரமாகவே சூடாகும் அதில் நார்மலாக வந்து இப்போ ஒரு ஃபோன் எடுக்கிற உங்கள் மொபைல் ஃபோன் எடுக்கிறீங்க ஒரு கால் வருது ஜென்ரலாக ஒரே சைடு மட்டும் வச்சு ரெண்டு சைடும் மாற்றாமல் ஒரே சைடு மட்டும் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் நீங்கள் பேசுனீங்கன்னாவே ஹீட் ஆகுனா பாடி ஹீட்டு நம்ம உடம்பும் ஹீட்டாக இருக்கும் அப்படி இருக்கிறப்ப நீங்கள் ஒரே சைடை வச்சு பேசுனீங்கன்னாவே ஜென்ரலாக ஹீட் ஆகும் அப்படி இருக்கும் ஒரு சூழலில் ஹெல்மெட் போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா உள்ளே கண்டிப்பாக வந்து வேறுக்கும் ஹீட்டாக இருக்கும் நம்ம பாடி ஹீட்டு நீங்கள் லோக்கல் சார்ஜர் மாற்றி மாற்றி பயன்படுத்தி மொபைல் ஃபோனை வந்து ஹெல்மெட்டுக்குள்ளே சொருவிட்டு நீங்கள் ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு போனீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக வெடிப்பதற்கான வாய்ப்பு வந்து அதிகம் அதனால் வந்து இனிமேல் பைக்கில் போகும்பொழுது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கால் வந்து எடுத்து பேசுங்க அப்படி இல்லாத பட்சம் ஹெட்செட் போடுறதும் தவறான ஒரு விஷயம் தான் கவனம் சிதறும் ஹெட்செட் பயன்படுத்தாதீங்க இல்லை தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலையை உங்களுக்கு அதிகமாக ஃபோன் கால் வரும் அப்படின்னா ஹெட்செட் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதையும் தாண்டி ஒரு சில ஹெல்மெட்லாம் இருக்குது அந்த ஹெல்மெட்லலாம் வந்து டேரெக்டாக டேட்டா கேபிள் மாதிரி நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து ஹெல்மெட்லேயே ஸ்பீக்கர்லாம் இருக்கும் ஸோ அதன் மூலயமாவும் நீங்கள் வந்து பேசிட்டு போங்க அதிகமாக கால் வரும்னா அப்படி இல்லைன்னா வந்து இன்டர்காம் ஹெட்செட்லாம் இருக்குது உங்களுக்கு அதிகம் கால் வரும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து பயன்படுத்துங்க பெரும்பாலும் இந்த ஹெல்மெட்டுக்குள்ளே சொருகி மொபைல் ஃபோனில் பேசிக்கிட்டே போகிறது வந்து தவிர்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது ஏன்னா விபத்துங்கிறது எப்போ நடக்கும்னு யாருக்குமே வந்து தெரியாது அதனால் வந்து இந்த செல்ஃபோன் பேசிட்டு போகிற விஷயத்தில் கொஞ்சம் கூடுதல் கவனத்தோடு இருந்தோம்னா நமக்